வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க அன்பார்ந்த தோழர்களே உரிய நேரத்தில் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற ஹெச்ஆர்டிஏ அமைப்பின் தலைவர் அண்ணன் ஹென்றி டிஃபேன் அவர்களே ஒருங்கிணைப்பை முன்னின்று நடத்தியிருக்கிற முன்னணி தோழர்களே இதில் பங்கேற்று கருத்துறை வழங்கியிருக்கிற மனித உரிமை ஆர்வலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இனவெறி பாசிசத்திற்கு பலியாகி இருக்கிற ஜார்ஜ் பிளாய்ட் அவர்களுக்கு முதலில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் உலகின் எந்த மூலையில் பாசிசவெறி தலைவெறி தாடினாலும் அதை கண்டிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு மனித உரிமை ஆர்வலருக்கும் உண்டு ஜனநாயக சக்திகளுக்கும் உண்டு அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த கண்டன நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற ஹெச்ஆர்டிஏ அமைப்பை சார்ந்த தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காகவும் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் எவ்வளவு கொடூரமாக குரூரமாக கொல்லப்பட்டார் என்பதை சமூக ஊடகங்களில் நாம் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தோம் உடனடியாக நம்மால் எதிர்வினை ஆற்ற இயலவில்லை நமக்கும் அதற்கும் தொடர்பில்லை அது ஒரு பொருட்டு இல்லை என்கிற உளவியல் நம்மிடையேயும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நமக்கான பிரச்சனை இல்லை நம்முடைய நாட்டு பிரச்சனை இல்லை நம்முடைய இனப்பிரச்சனை இல்லை என்பதை போன்ற ஒரு உளவியல் நம்மை அறியாமலேயே நம்ம நமக்கு இங்கே உருவாகி இருக்கிறது எனினும் உலகளாவிய தொடர்புகள் உலகளாவிய பார்வை கொண்ட காரணத்தினால் இன்றைக்கு அண்ணன் என்றி டிஃபேன் அது உள்ளபடியே ஆறுதலை தருகிறது உலகில் வேறு எந்த இனமும் சந்திக்காத கொடுமைகளை கருப்பினம் சந்தித்திருக்கிறது நீக்ரோ என அழைக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு அப்படி அழைக்க முடியாது என்கிற அளவுக்கு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் என்றுதான் அழைக்க முடியும் என்கிற அளவுக்கு அவர்கள் போராடி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை மார்டின் லூத்தர் கிங் அவர்களாக இருந்தாலும் மால்கம் எக்ஸ் அவர்களாக இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற அந்த இன விடுதலைக்கான போராட்டம் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை இன்றைக்கு யாரும் அவர்களை அந்த பெயரில் அழைக்க முடியாது அவர்களை ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் என்றுதான் எழுத முடியும் அழைக்க முடியும் எல்லா தலங்களிலும் இன்றைக்கு அவர்கள் சாதனையாளர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் ஒபாமா போன்றவர்கள் அந்த நாட்டின் அதிபராக கூட வர முடிந்திருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இத்தகைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலும் கூட இனவெறி பாசிசம் என்பது அல்லது நிறவெறி பாசிசம் என்பது இன்னும் அங்கே கோலோச்சி கொண்டுதான் இருக்கிறது எப்படி இந்தியாவில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை சார்ந்தவர்கள் அதிகார மையத்தில் மேலாதிக்கம் செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோமோ அதை போல அமெரிக்கா போன்ற மேற்குலக நாடுகளில் வெள்ளையர்களின் மேலாதிக்கம் என்பது இன்னும் கொடிகட்டி பறக்கிறது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கருப்பணத்தை சார்ந்த மக்கள் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் இனத்தை சார்ந்த மக்கள் அதிகார பகிர்வை பெற்றிருந்தாலும் கூட வெள்ளை இனத்தவரின் மேலாதிக்கம் என்பது இன்னும் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக அந்த மக்களுக்கு எதிரான இனவெறி கொடுமைகள் அரங்கேறி கொண்டே இருக்கின்றன அதற்கு எத்தனையோ பல சான்றுகளை நாம் சொல்ல முடியும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலாக 
மூன்று பெண்மணிகள் இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு சொற்றொடர் தான் பி எல் எம் என்பது பிளாக் லைவ் மேட்டர் அது ஒரு ஹேஷ்டாக்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டது எரிக் கார்னர் மைக்கேல் பிரவுன் ஆகியோர் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து சமூக ஊடகங்களின் வாயிலாக ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களை ஒருங்கிணைப்பதற்காக இதர ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக சமூக ஊடகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்று சொற்கள் தான் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறது அதற்கு பின்னர் அடுத்தடுத்து எத்தனையோ பல கருப்பணத்து இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அரச பயங்கரவாதத்தின் மூலம் அவர்கள் நசுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இங்கே சாதியவாதிகள் மதவெறியர்கள் கும்பல் கும்பலாய் போய் சிறுபான்மை இனத்தவரையும் இந்த வண்ணின் மைந்தர்களான பூர்வீக குடிகளையும் பழங்குடியின மக்களையும் கட்டி வைத்து அடிப்பதை போல குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்து தீ வைத்து கொளுத்துவதை போல சாதி விட்டு சாதி மதம் விட்டு மதம் திருமணம் செய்தால் கொடூரமாக அவர்களை வெட்டி கொலை செய்வதை போல அங்கு வெள்ளை இனத்து மக்கள் கருப்பணத்து மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளை இன்றைக்கு அரங்கேற்ற முடியாது ஆனால் கையில் இருக்கிற ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த அதிகார வெறி இனவெறி பாசிசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படக்கூடிய வகையிலே தொடர்ச்சியாக அது அரச பயங்கரவாதமாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அல்லது போலீஸ் புரூட்டாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் காவல்துறையினரின் காட்டு பிராண்டித்தனமாக அது வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எரிக் கார்னராக இருந்தாலும் மைக்கேல் பிரவுனாக இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து கொல்லப்பட்ட கருப்பணத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே பிளான்டோ காஸ்டி ஏழு முறை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அதே போல லூசியானியா என்கிற இடத்தில் லூசியானா என்கிற இடத்தில் ஆல்டன் ஸ்டேர்லிங் என்ற கருப்பணத்தை சார்ந்த இளைஞர் கொல்லப்பட்டார் இப்படி அடுத்தடுத்து போலீஸ் புரூட்டாலிட்டி என்கிற காவல்துறை காட்டு மிராண்டித்தனத்தால் கருப்பணத்து இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் கருப்பணத்து மக்கள் இதர ஜனநாயக சக்திகள் லட்சக்கணக்கிலே வீதிக்கு திரண்டு வந்து தமது கண்டனத்தை வருகிறார்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இதை நாம் இன்றைக்கு நேருக்கு நேராக பார்க்கிறோம் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு சுருக்கமாக முடித்துக் கொள்கிறேன் இதற்கு ஆதரவாக வெகுண்டெழுந்திருக்கின்றனர் ஜனநாயக சக்திகள் அமெரிக்காவில் மட்டுமல்ல மினிசோட்டா மாநிலத்தில் மட்டுமல்ல மினியா போலீஸ் என்கிற நகரத்தில் மட்டுமல்ல கலிபோர்னியாவில் ஓகியாவில் நியூயார்க்கில் என்று எல்லா நகரங்களும் தீப்பற்றி எரிகின்றன வெள்ளை மாளிகையே சுற்றி சூழப்பட்டு தாக்குதலுக்கு இலகா இலக்கானது கண்ணாடிகள் நொறுக்கப்பட்டன இனவெறி அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பாதாள பதுங்கு குழிக்குள் போய் தப்பித்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்படி அமெரிக்காவில் மட்டுமில்லாமல் இங்கிலாந்தில் ஜெர்மனியில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கிலே கொரோனா பீதியை எல்லாம் கடந்து மக்கள் திரண்டு வந்து பிளாக் லைஃப் மேட்டர் என்கிற அந்த சொற்றொடருக்கு பின்னால் அணிதரழுகிறார்கள் ஐ கான் பிரீத் என்று அந்த பிளாய் கடைசி நேரத்தில் கத்தி கதறிய உயிருக்கு போராடிய அந்த இளையின் குரல் இன்றைக்கு உலகத்தின் போர்க்குரலாக மாறி இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த போராளிகளின் உரிமை குரலாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது பல இடங்களில் அமெரிக்காவில் மட்டுமல்ல பல இடங்களில் இந்த போராட்டம் எடுத்துள்ள நிலையில் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கருப்பிடத்தவர்களை அடிமைகளாக்கி அவர்களை நாடு விட்டு நாடு கொண்டு போய் வியாபாரம் செய்தவர்களின் சிலைகள் மன்னர்களின் சிலைகள் இங்கிலாந்திலும் இன்னும் பிற பகுதிகளிலும் அடியோடு பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டு கடலில் தூக்கி வீசி எரியப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் வரலாறு திரும்புகிறது மக்கள் வெகுண்டெழுந்தால் கோட்டைகளும் தகர்ந்து குப்பை மேடாகும் என்பதற்கு இவையெல்லாம் சான்று எனவே 
ஜார்ஜ் பிளாய்ட் என்ற ஒற்றை மனிதனின் உயிருக்கான போராட்டமாக மட்டுமில்லாமல் ஒரு பேரினத்தின் நீண்ட கால கொடுமைகளில் இருந்து அவர்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்கான அந்த விடுதலை போராட்டம் மீட்சி போராட்டம் இன்னும் தொடர்கிறது இது இனவெறி பாசிசத்திற்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் அது இந்தியாவில் சாதியின் பெயராலும் மதத்தின் பெயராலும் அந்த பாசிசம் தலைவரித்தாடுகிறது உலகம் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட இந்த பாசிசத்தை எதிர்த்து நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய பார்வை உலகளாவிய அளவில் விரிந்து பரந்த பார்வையாக பக்குவம் பெற வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இந்தியாவில் உள்ள கொடுமைகளை எதிர்க்கிற அதே வேளையில் உலகம் முழுவதும் இப்படி கொட்டத்திற்கு எதிராக கொடுமைக்கு எதிராகவும் நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வை இந்த அமர்வு நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அந்த வகையில் உங்களோடு விடுதலை சிறுத்தைகளும் இணைந்து நிற்கிறோம் கைகோர்த்து நிற்கிறோம் ஜனநாயகத்திற்காக ஓங்கி உரத்து உங்களோடு ஒழிக்கிறோம் ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்கு நீதி வேண்டும் இனவெறி பாசிசத்திற்கு முடிவு வேண்டும் கருப்பணத்து மக்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் உலகம் முழுவதும் ஒடுக்கப்பட்டு கிடக்கிறவர்களுக்கு சிறுபான்மை சமூகத்தவருக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி மீண்டும் ஒருமுறை ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்கு எமது செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்தி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்